ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாம்பார் ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐ எம் சாரி எனக்கு என்னோடய த்ரோட் எனக்கு ஃபோர் டேஸாக கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிறனால என் த்ரோட் அப்படி கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்கும் ப்ளீஸ் பே வித் மீ ஸோ இங்கே நான் வந்து ஒரு கப் சாம்பார் பருப்பை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பாரில் வெஜிடபிள்ஸ் போடலனாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு கொஞ்சம் முருங்கக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வேணும்னா போடலாம் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு மசாலாஸ்க்கு வந்து மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் சாம்பார் பொடி மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு கருவேப்பிள்ளை அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் சீரகம் அப்புறம் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் இவ்வளோ தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சிடலாம் கீ குயிக்காக நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் நம்ம இது இதை செய்ய போகிறோம் அதனால் நமக்கு கீழே ப்ரெஷர் குக்கர் சூடான பிறகு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க இந்த கடுகு சீரகத்தை எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு நல்ல கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிப்போம் ஸோ நல்லா அது பொரிய ஆரம்பிக்கிட்டோம் ஸோ கொஞ்ச நேரம் அது பொரிகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாம்பார் ரெசிபி ஸோ நீங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளேயே டக்குன்னு இதை பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து டைம் எடுக்கவே எடுக்காது இது டைம் இல்லை உங்களுக்கு அவசரமாக டக்குன்னு சாம்பார் வைக்கணும்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டியான சாம்பாரும் கிடைக்கும் டைமும் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு அந்த சத்தை அடங்கின பிறகு நான் ஒரு கப்பு பருப்புக்கு இங்கே ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் இந்த கப்பில் தான் நான் பருப்பு எடுத்தேன் ஸோ இதே கப்பில் ரெண்டு கப் தண்ணி நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் அந்த பபுள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கிட்டோம் ரொம்ப சாம்பார் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும் இது இந்த 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 மெத்தடை நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நான் வச்சுருக்க முருங்கைக்காவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் மட்டும் போடுறீங்கன்னா இந்த இந்த டைமே போட்டுக்கோங்க அப்படி ஏதாவது கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி காய்கறிகள் ஏதாவது போடுறீங்கன்னா அதை தனியாக வேக வச்சுட்டு கடைசியாக நீங்கள் போட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம பருப்பை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுற நேரத்தில் காய்கறியும் அந்த பருப்போடு சேர்ந்து குழஞ்சிரும் ஸோ அது நல்லா இருக்காது அதனால் முருங்கைக்காய்னா நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு பண்ணலாம் ஸோ காய்கறி போடுறதா இருந்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு வேக வைக்கிற அதே டைமில் இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக அந்த காய்கறிகளை வேக வச்சுட்டு கடைசியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த இப்போ முருங்கைக்காய் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம இங்கே வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயம் கொத்தமல்லி இது மூணுத்தையும் அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா போட்டு கொதிச்சிட்டு நம்ம வந்து குக்கர்ல வேக வைக்க போறோம் அவ்வளவுதான் சோ தனியா நீங்க எதுவுமே வதக்க போறது இல்ல ஆனா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து சாம்பாரோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு சூப்பரா கிடைக்கும் இப்ப வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த தண்ணி எல்லாம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மசாலாஸையும் அதுலேயே போட்டுக்கோங்க நம்ம வச்சிருக்க பெருங்காயம் பூண்டு சாம்பார் பொடி அதுக்கப்புறம் மல்லிப்பொடி மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் ஸோ அது ரொம்ப டேஸ்டியான சாம்பார் ஸோ நீங்கள் திக்னஸும் வந்து கடைசியாக வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நான் உப்பு எதுவும் சேர்க்கலை ஏன்னா பருப்பு சில ஒரு நேரத்தில் சில நேரத்தில் சீக்கிரம் வேகாது அது நம்ம கடைசியாக போட்டுக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து சூப்பராக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பருப்பை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு கப் பருப்பு இங்கே கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த பருப்பு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ இதை பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சாம்பாரோட கலர் ஸ்மா சாம்பாரோட ஸ்மெல் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரே நேரத்தில் குக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே இறங்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஈஸியான பேச்சுலர் ரெசிபின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளெயின் மெத்தட் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் போடணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி கடைசியாக வந்து அதை வந்து பருப்பு வெந்த பிறகு நீங்கள் சேர்த்து ஒரு மிக பருப்பு தண்ணியோட இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இப்போ இதை குக்கரில் நம்ம அதை மூடி போட்டு மூடிட்டு நம்ம
ஸோ வந்து இப்போ வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ நான் இந்த வெயிட் வந்து எடுத்துடுறேன் ஸோ நம்மளோட ஈஸியான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி பெருசு பெருசாகவே இருக்காதேன்னு பார்க்காதீங்க நீங்கள் கையில் பருப்பு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல பருப்பு குழஞ்சி வெந்திருக்கும் ஸோ நான் ஏன் முருங்கைக்காய் மட்டும் போட்டேன்னா இப்போ முருங்கைக்காய்லாம் உங்களுக்கு மேலே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் பருப்பை கடையும் போது கூட நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காவை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோன்னா முருங்கைக்காய் உங்களுக்கு உடையாது ஆனால் அந்த சாம்பாரில் நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர் கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ இந்த முருங்கைக்காய் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் நான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம பருப்பை வந்து இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முருங்கைக்காவோட மிக்ஸ் பண்ணால் அது எல்லாம் உடஞ்சி டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் சாப்பிடும் பொழுது அதனால் முருங்கைக்காவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் ஒரு கரண்டியிலேயே போட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக குறைஞ்சி நமக்கு வருது பார்த்தீங்களா ஸோ பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு கொஞ்சம் சாம்பார் திக்காக இருக்கனால நான் வந்து வாட்டர் ஊற்றி கன்சிஸ்டன்சியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சாம்பாருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டும் போட்டு இதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து தனியாக வேக வச்சுருப்பீங்கல்ல பருப்போட பருப்பு இல்லாமல் தனியாக வெஜ் வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ் வேக வச்சிங்கன்னா இந்த டைம் போட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து சிம்லியே வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இறங்கிடும் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து சிம்ல வச்சு நான் கொஞ்சம் அது பபுள்ஸ் வந்த பிறகு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் சாம்பாருக்கு அன்றைக்கி இது டு என்ன செஞ்சுருந்தேன்னா மட்டன் ரோஸ் பண்ணியிருந்தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் கூட நான் ஊற்றவே இல்லை ஸோ தக்காளி எதுவுமே சேர்க்கலை ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த ரெசிபி எனக்கு கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ சாம்பார் வித் மட்டன் ரோஸ் சூப்பர் சாம்பார் ரெசிபி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் எப்பவுமே இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் எமர்ஜென்சி டைமில் இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தனியாக ட்ரெடிஷ்னல் சாம்பார் ரெசிபி நான் வேறு 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 வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒரு புது வீடியோவில் ஒரு புது ரெசிபி வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டேக் கேர் அண்ட் ஹாவ் அ குட் டே